Heute haben wir Petra Wagner, Nationalrätin aus dem Südburgenland, beim Kaffeetratsch zu Gast. Grüß Gott. Grüß Gott und einen schönen Tag in Jenersdorf. Wir haben ja vor einiger Zeit schon einmal gesprochen. Jetzt sind Sie im Nationalrat. In welchen Ausschüssen sind Sie vertreten? Also ich bin mittlerweile in fünf Ausschüssen vertreten. Das ist äh, Petitionen und Bürgerinitiativen. Da bin ich auch Fraktionsführer, bin ganz stolz darauf. Ich bin äh, in, der, in, der, in dem Ausschuss von äh, Menschenrechte Gleichbehandlung und vor allem auch Arbeit und Soziales. Und jetzt ist eben auch noch dazu gekommen Gesundheitsausschuss. Und da wurde ich auch zur dritten Obfrau Stellvertreterin gewählt, worauf ich natürlich sehr stolz bin. In diesen Ausschüssen, wie läuft es da ab? Kann da jeder seine Vorstellungen über die Materie einbringen oder wird es einfach vorgegeben? Also es läuft eigentlich so ab, dass man natürlich vor dem Ausschuss in der Früh eine Besprechung hat. Zuerst einmal rein intern, dann natürlich mit dem Koalitionspartner und dann geht man gemeinsam in den Ausschuss, wo natürlich alle Parteien vertreten sind und dort wird darüber diskutiert und dort auch, wird eigentlich auch abgestimmt. Können Sie als Nationalrätin aus dem Südburgenland, speziell für Südburgenland, auch etwas im Parlament bewirken? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in Wien für das Südburgenland vertreten zu sein. Wir sehen jetzt ganz wichtige Themen, zum Beispiel die S7, wo wir auch Gott sei Dank unseren Infrastrukturminister haben, den Norbert Hofer. Es ist auch ganz wichtig in der, in, im Punkt Elektrifizierung, wo jetzt wirklich auch Geld im Rahmenplan inbegriffen ist von 122 Millionen Euro für die Elektrifizierung von Mogersdorf nach Graz. Also Sie sehen, wenn man sich einsetzt, ist es ganz wichtig, auch für das Südburgenland und was mir besonders am Herzen liegt, ist natürlich der soziale Bereich. Wie Sie wissen, habe ich ja auch selbst ein Pflegeheim und da gibt es sicher einige Punkte, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo ich ähm, gerne Veränderungen sehen würde und da setze ich mich natürlich dafür ein. Kommen wir wieder zurück ins, ins Südburgenland, S7. Jetzt wurde auch die Bahnstrecke unterwartower petersdorf gekauft. Was halten Sie da davon? Ich finde das eigentlich ganz gut, weil wirklich ähm, die Voraussetzungen ja schon lange gegeben sind und äh, das wieder zum Leben erweckt wird. Und für das Südburgenland ist alles, was auf Schiene oder auf Straßen ist, sehr, sehr wichtig, weil wir wirklich äh, von der Infrastruktur Verbesserungen haben und wir wieder mehr Anschluss haben. Vielleicht auch, und das hoffe ich, mehr Arbeitsplätze, wo unsere Leute, unsere Menschen wieder in der Region leben können und nicht so weit pendeln müssen. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Wie wir hergefahren sind, ist uns aufgefallen, kleine Straßen, enge Straßen, viele Kurven. Äh, setzen Sie sich im Parlament auch für Infrastruktur straßenmäßig für Südburgenland ein? Wie ich vorher auch schon gesagt habe, ja natürlich. Das ist natürlich der Vorteil mit der S7. Wir müssen auch schauen, dass wir punkto Elektrifizierung das äh, umsetzen können. Das ist jetzt auch im Rahmenplan drinnen. Und ja, natürlich werde ich mich einsetzen dafür, alleine, um eben die Infrastruktur bei uns äh, auf Vordermann zu bringen. Der Tourismus hat im Burgenland immer wieder neue Rekordzahlen. So viel ich weiß, nicht im Südburgenland. Ist da Aufholbedarf gegeben? Das glaube ich sehr wohl. Wie man eben sieht, ist glaube glaub ich auch da wirklich sehr wichtig, dass wir Bahn haben, dass wir die S7 haben. Leute, die auf Urlaub wohin fahren wollen, wollen ganz schnell dorthin kommen. Und das geht eben nur, wenn wir die Rahmenbedingungen erfüllt haben. Da gehört aber auch Ausbau von Hotels, eventuell Thermen. Dazu. Ich glaube, das mit den Thermen bei uns ist schon wirklich sehr weit fortgeschritten, weil wir das Glück haben, im Burgenland wirklich eine Thermengegend zu sein. Ähm, da wiederum muss ich wieder darauf zurückkommen, ja, Thermen sind gut, im Zuge dessen, wenn wir eben die S7 wie auch die Straßen und die Bahnen ausbauen, wird es sicher im Zuge dessen auch mit den Hotels und so weiter zum Ausbau kommen. Das war Kaffeetratsch mit der Nationalrätin Petra Wagner aus dem Südburgenland. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch dafür, dass ich heute bei Ihrem interessanten Kaffeetratsch dabei sein durfte und ich freue mich auf die nächste Einladung. Dankeschön. Musik